Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Şevval Gezegenim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün 5 dakika serisinin yeni ürünüyle L'Oreal'in Lovian Glow aydınlatıcı paletiyle karşınızdayım. İsmini söylemekte biraz zorlansam da karşınızda. Bu paletin iki farklı versiyonu var. Bir tanesini ya arkasına bakıyorum isim olarak yazmamışlar. RJR bence isim olarak bir adı yok sanırım. Ama iki rengi var. Ay açamadım. İki farklı seçeneği var. Bir tanesini yani isimleri yoksa eğer benim gördüğüm kadarıyla yok. Bir tanesinin ilk rengi daha böyle krem rengi, sarı rengi tadında. Bir tanesi de beyaz bir başlangıcı var. Yani ilk farı, ilk aydınlatıcısı öyle. Ben oradan ayırt ediyorum en azından ikisini gördüğüm zaman. Beyaz tane bir arkadaşım Arkadaşımla baktığımız zaman testerlerine evet onun için beyazla başlayan, evet onun için beyazla başlayan güzel bir seçenekti. Aralarında en umutsuz olduğum renk buydu açıkçası. Bakın şöyle kıvırarak yansımalarını göstermek isterim ki bunu far olarak çok severek kullanacağımı düşündüm ve kullanıyorum da. Bu ikisi aydınlatıcı renkleri dolayısıyla kafam bir soru işareti oluşturmadılar ama şu üçüncü renk. <gülüyor> bu üçüncü renk benim için bu palette hani yer doldursun o zaman diye var herhalde diye düşündüm bir renkti. Ama beni çok şaşırttı. Gerçekten aralarında en muazzam renk, en ıslak görüntü böyle. Yani şu hani bir aralar ıslak görünümlü makyajlar çok modaydı ki hala bayılırım. Onları verebilecek en yakın efekti bu veriyor. Düşürüyordum az kalsın. <gülüyor> bu renk veriyor. Markalarında minik ne işe yaradıklarını gösteren ve isimlerinin yazdığı minik yuvarlaklar var ve bir numara şu renk. Elmacık kemiklerini ortaya çıkarır ve gözleri belirginleştirir diyor. Adı Sandast'mış. 2 numara Blazing Gold dudakları ve burnu vurgulayarak dikkat çekici bir görünüm elde etmenizi sağlar. 3 numara After Love elmacık kemiklerini ortaya çıkarır. 4 numara Bronze Kiss yüzü şekillendirir ve elmacık kemiklerini belirginleştirir. Ee, bu 4 renkte en sevmediğim renk bir numara oldu. Tonundan ötürü değil ama verdiği aydınlık benim için fazla doğal kaldı. Ben birazcık daha böyle bangır bangır parlayan aydınlatıcıları severim ama daha doğal görünüş seviyorsanız eğer bir numarayı daha çok seversiniz muhtemelen. İki numara aslında özellikle dudaklar ve burun için denmiş ama ben bunu elmacık kemiğime de sürüyorum açıkçası. Ve yani şöyle söyleyeyim. Yüzümde bir yerin patır diye parlamasını istiyorsam orası en baş fikir olarak elmacık kemiği oluyor. O yüzden şu an bu tarafta gördüğünüz blazing gold rengi var. Ama esas amacı burun kemiği ve dudak üstü olarak belirtilmiş. 3 numara dediğim gibi yani gerçekten 3 numara beni çok şaşırttı. Göz kapaklarıma da bazen sürüyorum ve o ıslak görüntüyü veriyor. Aynı zamanda o ıslak görüntüyü verirken pudra olduğu için sabitlendiği için de bu sıcaklarda böyle göz kapağım yani şu çizgilere dolmuyor yani. Bronze Kiss aralarında en az kullandığım renk olabilir. Sadece göz kapaklarında kullanıyorum. Çünkü ben aydınlatıcı sürerken çok bu taraflarında parlasın, parlamasını tercih ediyorum. Etmem. Tamamen bu kısmı mat tutup aydınlatıcıyı pat diye patlatmak isterim. O yüzden o en az kullandığım diyebilirim. Ben yine <gülüyor> sevmediğim kısım olarak aslında aslında hoş olmasına rağmen ambalajı diyebilirim. Çünkü çok zor açılıp kapanıyor ve pila... Hani Lastik ve çok zor açılıp kapanıyor. Onun dışında şu altın kaplama detayını çok sevdim. Bu ürünü aldığınız zaman çok gönül rahatlığıyla çantaya falan atabilirsiniz. Bence hiçbir şey olmaz. Çantaya atıp hiç dışarı çıkarmadım ama ben dağınık bir insanım. Dolayısıyla bunu defalarca yere düşürdüm. Defalarca ve hala sağlam olduğu için çantaya atılabileceğini düşünüyorum. Pratik bir ürün. Birazcık tutma problemi var. Ama ben kendi gözlem dediğim sonuca göre söylemek istersem en sevdiğim aydın aydınlatıcıların yani o parlaklığını beğendiğim bütün aydınlatıcıların aynı sorunu olduğunu gördüm. Demek ki bu etkiyi vermek için biraz tutulması gerekiyor herhalde. Fiyatı 64-65 lira civarında şu an. Her şeyin fiyatı sürekli değişirken açıkçası videoda söylemek ne kadar mantıklı çok da bilmiyorum ama şu an zaten kozmetik fiyatlarına baktığımız zaman hepsinin geneline baktığımız zaman artık normal fiyatlı bir aydınlatıcı olarak kalıyor. Maalesef ki şu an fiyat açısından hiçbir şeyi değerlendirebileceğimi düşünmüyorum. Özür dilerim. Çünkü ne desem yanlış olurmuş gibi geliyor. Ürün aldığınız zaman pişman olmayacağınızı düşündüğüm bir ürün. Sık sık elinizin gideceğini düşündüğüm bir ürün. Hatta çok iddialı olacak belki. Beka'nın aydınlatıcısını ters tutuyorum. Bu aydınlatıcıdan sonra hatırlamamaya başladım. Elim sürekli buna gidiyor. Çünkü hem daha fazla renk seçeneği var hem de istediğim aydınlığı verebiliyor. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım 
beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum yapmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, gezegenime abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.